Всем привет! Новосибирский открытый университет. Сегодня в сотрудничестве с фондом Наумана и с Гетой институтом Новосибирским филиалом представляют совершенно уникального гостя, эксперта из Гамбурга, Кристофа, Кристоф Шифер, который представляет собой какой-то, я бы, пообщавшись с ним, я так почувствовал какой-то скорее философский аспект городской активности, городской жизни который выражается в первую очередь, конечно, в искусстве, но не только в искусстве. В общем, примерно так мы это все построим. Первые полчаса Кристоф расскажет то, что он приготовил специально для нас, свою историю. А затем наши уважаемые эксперты, архитектор, урбанист и философ Игорь Поповский, общественный деятель, депутат Наталья Бинус, Искусствовед Эрик Акупит и ваш покорный слуга, мы все завяжем вместе с вами и с Кристофом такую дискуссию э, ну, на базе того, что мы услышим сейчас, и на базе того, что каждому из нас уже есть сказать своего. Ну и, в общем-то, Кристоф, welcome. So, uh, does the translation work? Uh, translation works, but uh, we need uh, we need a microphone, and uh, it's uh, our gray one. Ah. So we this should one? no uh, another one which is only for translation, and sh it should oh, be close to you. Otherwise, we don't hear it uh, in ah, our see. headphones, and we won't be able to interpret it simultaneously. Is it this one? Да, Can everybody understand? <laughs> so thanks a lot um, for having me here, to bringing me here. The first time in my life I am uh, uh, east of the Ural and I'm um, intimidated and fell in love with uh, Novosibirsk in the first half hour that I was here. <laughs> and now I'm standing here. And um, I want to make only a very short talk Uh, because um, um, Anna Avazian, who brought me here, <laughs> told me that, hey, keep it short, keep it short. And um, uh, I want to speak about uh, my artistic practice, but uh, it's um, in the context, but I want to start with this picture here. Uh, it's from 1938 uh, by an American photographer called Helen Levitt. And uh, she made very wonderful uh, series of street photos, street photography. She is probably the first uh, photographer who kind of systematically also took photos of graffiti. And graffiti in that time was uh, graffiti with chalk. Um, so it was easy to remove. It was basically made by children or young people. And I very much love this one, which says, Button to Secret Passage, Press. Um, so, uh, that's what for me is very important in cities, and not only for me, it's a, I think a whole tradition to find a secret hidden passage to a better life, a, a, a secret 
pathway um, to the imaginary in the walls of the city. And um, yeah, so uh, I just wanted to start with this because um, yesterday we had a discussion with urbanists and with architects actually in, in Moscow. And um, architects sometimes believe that architecture makes cities, but I think the imaginary, the story, and uh, desires make cities, and um, they jump out of everyday life, and that's for me the attitude I'm talking about. So, um, this is one of my early works. Uh, it's a skateboard, as you can see. That's from 1986. And uh, I just placed the slogan on it, uh, which says, the skateboarder puts a new map over the city, or over the city's ridge. And for me, this is a programmatic thing. Um, and uh, it's also uh, important for me because I think the skateboard is, um, for me, the ideal art object. Because, uh, and it, 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 I think the moment when skateboards appeared, um, a new way um, of um, relation to objects appeared uh, in the streets as a mass practice. Um, so, because with the skateboard, you, um, any skateboarders in this audience? Anybody who used one? Hey, there are young people here. Ah, there. Anna was using a skateboard in her youth. Great. So what you do with a skateboard, I don't know how popular it is in Novosibirsk. I think in, uh, it's in, in Moscow uh, I saw all the, the children with scooters and young people with scooters. And they do a bit the same that skateboarders do with skateboards. The main thing is you use the city against the purpose it was planned for. So, uh, a bench becomes something you make a trick on. Um, a public sculpture becomes a joyful ramp, um, and so on. And um, in the 80s, this more radical style of skateboarding developed. And uh, this misappropriation of uh, the urban territory is at the same time writing a new text and not only writing the text, not only a description like poets did before, but it's uh, even finding new functions and using the city in a different way. And I would love uh, if art manages to work like a skateboard. So then it becomes an instrument with which you can use the cities in a different way and against the intentions it was planned for. Oh, oh yeah, super, thank you. Uh, just a few pictures. This is uh, maybe the next one. This is uh, one of my first and actually already probably the last, uh, not really the last, but close to the last um, uh, uh, show in a kind of museum like context in the Hamburg Kunstverein. A ramp uh, for a show I did together with uh, Kathy Skeen. And uh, we just put 17 tons of earth into the exhibition space, asked friends to go in circles uh, with uh, bicycles, and maybe you can go back one more time. And the whole idea was that we find a way to make this little drawing <laughs> with the uh, wheels of the bicycles on the wall, on the white wall of the exhibition space. Um, However, at some point, for me, this uh, working with the exhibition spaces became kind of uh, unsatisfying. I think you don't get so much uh, response uh, in museum context as I would have liked. And so maybe you jump to the next picture, to a new project, which is more a collective project. It's called Park Fiction. It started in 1994. And uh, what you might be able to see here is, uh, oh, who's going fast there? 
Does it go automatically, you know? Yeah, so uh, Park Fiction, um, it's, uh, this is my hometown Hamburg at night. It's a view over the river actually at night and on the harbor. So it's a bit comparable to some views that you have in Novo Um There was a nice piece of land, uh, which you will make now the next picture, please. Um, so people in the neighborhood wanted to stop this piece of land to be built and to be sold and to be built with houses because it had this splendid view over the city. And we formed an initiative and instead of uh, being a protest movement, we organized a parallel planning process with artistic means. Um, so I will show you how we did it because I want to have a short talk. I go through this very fast, but I want to go into the terminology a bit. So next picture, please. Next one. Yeah. Um, so without speaking, the, the authorities or uh, the administration had an idea what they wanted to build there. Uh, and uh, like in Russia, as I'm informed, if you have a plan by the state, it's a bit like a law. You, it's very hard to change it. However, we wanted to change this law uh, in a short time. Um, people told us the chances to succeed are 10%, uh, which is a good thing to start as an artist, because if you have no chance to win, you are more free to think. <laughs> and uh, yeah, so we started to organize a planning process, like this boy here, for instance, is painting a skateboard rim. Next picture, please. And we call this a production of desires. And uh, because we will uh, talk about philosophy, this term comes from uh, Gilles Deleuze and Felix Gattari. And um, it's a whole model of um, how one can think subjectivity in a different way, in, the, in a different way, way than the classic uh, Vienna psych psychoanalysis does. And uh, this production of desires, we called it because we want uh, a participation pro process not as uh, something that comes from top down and uh, where let's say state power invites the citizens to give some ideas but uh, in contrast we think um, that designing and changing uh, uh, the urban field is a process uh, of um, as a creative process where many people are involved and where you play in sentences and answers and not in one way. Uh, okay, next picture please. This for instance was one of the actions. We did this, uh, you know, these American style protest signs where one person has one sign. <laughs> um, and uh, we um, uh, made a lot of those and people could hammer them into the empty land and write their wish on it. And this one says, I want a box tree hedge cut in the shape of a poodle. This is a poodle. I don't know the Russian term for it. Poodle. OK, poodle. Um, next picture, please. Um, I want to go into the things that we did. For instance, um, instead of protesting, we said we do activities that anticipate the park or that anticipate what we want to have there. Uh, so for instance, if in a park you can do a barbecue, uh, then you can also do that uh, between parking cars when they are still there. So that's what we did. Uh, transform the car park. Ah, yeah, this is the next one. This is a slightly more advanced thing. It's a salad shaped, uh, no, a garden shaped salad bar that we made. And uh, for us it was important not to be efficient politically. Sometimes if you try to change things you want to be as efficient as, poli as possible. Uh, for us it was very important and I really believe in this that you have to be inefficient, <laughs> but do things that are in itself um, maybe only for the three people involved um, valuable, but you do the right thing. And I think uh, this is 
part of an urban experience that you can change things and think things out in a more consequent way, in a more rich way, maybe starting in very small groups and circles. Next picture, please. Next one. Ah, yeah. Uh, this is our set of tools, a planning container. Uh, this we call the plasticine or the molding mud office. Um, then, for instance, not very usual for leftist groups in the 90s, uh, the, we had corporate jackets like a company, actually like a bit like, you know, like constructivist activists from 1922 maybe. <laughs> Gray jackets, silver jackets with red uh, uh, lettering. Uh, and we had this thing called the action kit with an unfoldable harbor panorama uh, with Polaroid cameras uh, so you could put your desire into it or your wish into this and make a photo. Uh, we had a game board and several leaflets and questionnaires and a small library. Uh, next picture. This, for instance, is the game board that we gave out in the uh, neighborhood. And uh, the, uh, the good thing about, uh, uh, instead of distributing a small leaflet that explains what we are doing and how you can take part, we, th we thought it's better to do this game. And while we were working on making this game work, uh, we could use it very well to see if our process was working in a transparent way and if the flow works. So if you actually plan something, I think it's a really good idea to organize it as a game because it's always a bit like a diagram where you can see, ah, here it doesn't go on or here is a mistake in thinking. And um, yeah, these dots would show the access points to the process. So for instance, here the planning container with the archive of desires, the plasticine office and the garden library. And here, for instance, uh, the hotline for people who only get creative at midnight so that they could call you up after they had some glasses of alcohol and bring, you, bring your, uh, the idea at night. So everybody could take part in this. Next. Oh yeah, that's the action kit. Next thing. With this plasticine and sound recording and Polaroid camera. Next one. Uh, this, this is an action and um, still a bit proud that we made these scale figures so that you, because as a lay person it's always very hard to think about scale. So you could make something and then put the figure next to it and then you know what kind of a model it was. Next please. Um, yeah, then for us, uh, our practice, it's important that these initiatives make each other more clever. <laughs> Next picture. So, for instance, uh, a company, the, the pr planning process was accompanied by a series of lectures. Uh, so, we would make little seminars, like this one was on parks and their political backgrounds. A four hour talk and in a very poor area of Hamburg with people who, many people who are, don't have higher education and everybody sat through it and liked it and discussed parks and their symbolic values and political history. Next please. Ah yeah, next one, collective production of desires. Yeah, okay, I talked about it. It's a rave around the container. Yeah, this for instance is a situation um, in the Kinderhaus, it's an infant home directly near, also in this area where we worked. Uh, and for one week we uh, worked very intensively with these children in one week of the holidays to, uh, they developed a complete model of a park. This is Bernard explaining this um, model, his design. Next one. Yeah, the Archive of Desires. All the ideas came into an archive and were sorted uh, for uh, things like desires or wishes with water, benches, uh, all the kinds of things, plants and so on, um, playful elements and so on that uh, were demanded or designed. Turkish tea garden. Yeah, and then at some point we succeeded to 
um, convinced the city and in the process we also had the advantage that we were not only a political initiative, that we were not only um, a planning initiative, but we were also an art initiative. <laughs> And we were invited to Documenta 11 to make a show there. And we didn't just go there with the core team, but we invited the neighborhood and got the bus from the local football club and could go with it to the uh, Documenta, <laughs> which is an uh, important exhibition in Germany. Next one. Um, yeah, this is our installation. Uh, it's a bit uh, our we had the idea of uh, Rochenko's Workers Club in our back in the back of our heads when we designed this. Maybe that's visible in the next picture. Um, <coughs> because all the wishes were in here, and uh, you could get access to uh, the idea of the park in general in a very short time, and to the more complex richness of the ideas and so on. You could also work with this for three hours. This is the network we worked with. So uh, the artists didn't just do that alone. We were in the center, but we worked with the social center, with the local church, uh, with the local school, actually, who were a bit in opposition to the, uh, to the local government, with the squatted houses close by, with the children's house and with the music club. That was very important uh, to have the music scene on our side. Um, because, yeah, music is very important thing that young people can create situations with very easily and very efficiently and very passionately. And I think um, it's actually the model from where we work is uh, how young people organize spaces through music and make situations with music. Then next picture, please. Uh, ah, we skip that. Uh, well, we call this constituting practices. So instead of describing where you want to go, you constitute what uh, you do, do. And we organized an international conference and wanted to exchange the local knowledge from several places, but that's maybe too complicated now. Next picture. Next picture. Ah, yeah. You may want to see what the park looks like now. So here you can see it. So here is the nice harbor view. This is a sports hall for the local school. This is the palm tree island. All the islands are by different people. This is the flying carpet. This is a rubber field uh, decorated with tulips, which was done by a Turkish girl and a reference to the tulip era in Turkey, which was rather liberal in the 17th, early 17th century. Um, there are vegetable gardens here. Uh, there is a kind of sand landscape here. And we also managed to protect and save the music club the Golden Poodle Club, which is one of the most important clubs in Germany, which is located right in our park. And we have this little dog garden here. And even though this is a small park, um, it's one that is used probably 10 times more than we expected because the location is so fantastic. You have a super view. And um, yeah, next picture. Yeah, by night. Next picture. Uh, this was the fashion, the um, the fashion of uh, having rabbits. It only lasted for one year. I don't know why. I liked it very much. Next one picture. Of course, skateboarders use this. Next. Yeah, the carrots are a bit small. Then we opened the thing officially in 2005. Next one. So we again invited many groups to not do a central festival with speeches, but a distributed in space kind of festival. This, for instance, is a group of uh, a theater or performance group called Hayusom who um, did a performance in the park. 
I just go through this quickly. <laughs> it was uh, the event was called really grilling against gentrification. <laughs> This one, uh, now comes the, how do you, yeah, I think, spatialized struggles. That's a terrible term, I think, also translated to, uh, it's clumsy in German and clumsy in English and probably in Russian as well. But how the, for me, the, it's a central question, how do you manage to make a struggle um, claim space? And there's a theory behind it, the theory about the right to the city. This is a poster by another artist from Hamburg, Stefan Marx. Um, and uh, the right to the city is a network in Hamburg. Uh, the next picture shows a little bit the network. Uh, the next one, actually. Uh, so there were 20, uh, at the beginning there were maybe 15 initiatives and in the end 70 initiatives Hamburg-wide, uh, all with their little struggles. Sometimes it was struggles about one house or one street and so on and they connected in this um, right to the city network and by connecting all these small struggles, um, we started to be able to influence the politics. Next one. Um, yeah, it's also maybe important because this park was made by the people, it's also seen as something, as a different type of space than just normal public space. So, very often events take place that have a special character, like this was one of the constituting movements, uh, moments um, of the right to the city movement, the screening of uh, film, uh, gentrification critical film um, uh, in 2009 this was. Next one. So the park stays a platform of exchange. Uh, next one. And is used and appropriated by several groups. Uh, this, for instance, was by a group. Can you go back, please? Um, this was by a group um, called uh, the Schwabengrad Ballet. And they made a conference uh, about the Euro crisis. Um, and uh, uh, they made it in the midst of a spectacle festival in Hamburg. The next picture, please. Because every two years, the city of Hamburg lights everything in this blue. And um, <coughs> as the person who does this blue stuff, as also an artist, <laughs> Um, it's part of the image strategy of, of Hamburg, because Hamburg is very proud that we have this nice harbor. Uh, so, in the midst of this, our park sits, and um, Schwabengrad Ballet made this um, uh, 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 series, uh, three-day event in it. And they also produced one blue light piece, which you can see on the next picture. And uh, this light piece was, uh, the, so our park is here, the harbor is here, and this is a footbridge. And it was hanging there for two days, but it had a very interesting after story, because uh, uh, the, uh, the uh, photo, photo, news, uh, photo website organized a competition about the nicest photo of this blue light event. And this one won. And uh, this one was always on place number one. And this went viral, and then it went into the, uh, the newspaper, and then it went into the national news. <laughs> and um, so this tiny intervention for 60 euros kind of uh, subverted an event that cost 6 million euros, this blue, blue goal image thing. OK, uh, next picture, please. Next one. Uh, I don't go into that too much. 
next one. This is a uh, solidarity action with uh, occupied Pai Gezi in Turkey in 2013. Next one, please. Next one. Ah, yeah. And the last one, last example, maybe, how this was used. Next one, please. Um, this is uh, friends of us uh, who run a fab lab. I don't know if you know what a fab lab is. It's a, it's a combination of uh, digital machines, uh, like laser cutters and 3D printers. And they call this Fabrika. And uh, had this little factory here placed in the park and uh, they had one goal they wanted to, to produce 10% of the mobile phones that our community needs per day or would buy per day in real life so the next picture please so they put up this little factory and the next picture please yeah there's one man one neighbor who produced his own telephone and with this technology um, yeah, you can alter it yourself and so on. And um, uh, so the park, in this case, not only became a place of protest or of uh, meeting and enjoying life, but also of production and of the type of production that will be the future. Miniaturized, very urban, close to where you live and uh, highly individualized and uh, I think uh, that's where I want to stop because it's this nice absurd point where it ends and where you cannot say if this is art or something else or production we are talking about and with this confusion I would like to say thank you for listening. <laughs> Значит, Роман сейчас у нас ненадолго покинул, потому что у него есть еще одно мероприятие, которое он сейчас курирует. И поэтому он меня попросил немножко помоделировать процесс. И, ну вот, мне кажется, может быть, сейчас мы зададим нашему гостю вопросы, которые у нас наверняка возникли по ходу того, что мы сегодня увидели. Ну а потом, я думаю, что разумно дать слово нашим экспертам, и люди еще те, которые захотят высказаться, они смогут высказаться. Ну вот, а, мне хотелось бы задать вам вопрос такой. А, значит, если я правильно поняла, а, ваша группа вот, а, имела отношение именно к вот этому парку, но это а, а, один из объектов, а, которые вы реализовали, или еще был ряд аналогичных объектов, построенных вот по какому-то такому принципу, есть ли преемственность у таких идей, которые вы реализовали? А. Ah, yeah. Uh, so yes, uh, there are. Um, uh, I have no time to show it because it gets more complicated with uh, new and bigger projects. Um, we are currently in a team working in a team of uh, six people uh, on uh, twenty. 8,000 square meter um, building complex in uh, the center of Hamburg uh, and we use exactly the same principles uh, but we needed 10 years between the end of this and the beginning so our this one finished in 2005 and uh, in Hamburg we got the, this project to start in 2014. 
So there were 10 years when the city felt no obligation to do something like that again. Mm -hmm. Of course, they like their old planning procedures. Um, uh, there are many architecture groups now. Back then, it was hard to find architects who would work with us. Um, for architects in, two, in, let's say, 1998, it was not attractive to say, hey, we work with these ideas from a neighborhood, and we work with those ideas as close as possible. Uh, I think this changed in Germany at least, and in Holland, uh, in England also. Um, and uh, now it was much easier to find really uh, cool architects who could work with such materials. Um, but if you, I don't, I thought I actually thought I shouldn't show all the uh, other projects that came up afterwards. But I think now it's yeah, now it's more discussed in architecture than in art actually. Но я немножко буду занудой, и поэтому первый вопрос. Там было замечено, что власти сказали, что только 10% возможно, чтобы изменить ситуацию участка, ну, как бы вашу пользу, да? И вопрос, вот что было приоритетом для властей, чтобы пойти к вам на встречу, ну, скажем, этот раз. И второй вопрос, что составляло экономическую основу для того, чтобы этот проект был поддержан экономически. And the um, the second um, economic basis was uh, that we uh, that I was invited for to develop uh, work for art in public space, and um, because this was the most interesting project, uh, I suggested let's use the money for that, and so for six months we were paid. So, for instance, we could do the stuff with the containers and so on. Um, and at that point, we managed that the city adopted the project and not only adopted the project, but in a way they had to take over also or accept the planning procedure that we uh, had envisioned. And um, uh, so in the end they paid for the park to come up and so on. It's public ground, it's all owned by the public and uh, it's all paid for by the uh, city of Hamburg. Basically. But not our design, <laughs> not our work is paid for. Ten years it wasn't paid for. It was paid for six months. Yeah. Mm -hmm. um, yeah. Mm -hmm. Поскольку это государственная земля, наверное, муниципалитета, да, и, соответственно, поэтому пошли навстречу то, чтобы эти 10% успеха вашего поддержать, да? Я думаю, я не совсем понял. Ну, и вы сказали в самом начале, да, что 90% э, как бы власть сказала, что это невероятно, да, а только 10% шло позитивно для того, чтобы изменить эту землю от застройки, от, ну, от нормального девелопмента, который ну, коммерческий. Да? И вот эти 10% они как-то перевесили. Вот я просто хотел узнать, что приоритетом для власти, конкретно для власти стало, что они пошли к вам на встречу. Yeah, maybe I should have gone into that a bit more. Um, because there was a situation when we succeeded after two and a half years, when there were several conflicts in our neighborhood. And the elections were coming up. 
And if you have a project like that, it can be very helpful to escalate the situation eight months before the election. So that's what we did. <laughs> and um, yeah, and then politicians become a bit more willing to discuss. Абсолютно понятная ситуация. Спасибо. Кристоф, мы увидели прекрасный пример самоуправления местного, локального района. Но мой вопрос совершенно не с этим связан. А все-таки какая связь с искусством поддерживала ли вас художественное сообщество Гамбурга и вообще в Германии, не обижаются ли другие художники, которые, видимо, не очень предполагается пространство для каких-то выставочных, закрытое пространство, где можно выставлять не только инсталляции на открытом воздухе, но и какие-то работы, требующие закрытого помещения. Спасибо. Uh, yeah, as you can imagine, um, uh, with a project like that, um, uh, it attacks the role of art, because we have to be a bit more in service, <laughs> uh, and we have to listen to, uh, um, uh, to others, and uh, this is as important, uh, and the artistic work happens on a different level. Uh, at a different stage and um, yeah so not every artist likes to get comfortable with this idea uh, but speaking about economics again um, this type of project in the art world it was discussed in times of crisis very much uh, now the art world since 15 16, 17 years is booming, booming, prices go up, prices go up. So projects like this are at the moment not part of the art discussion. Um, so, yeah, uh, so a whole generation can ignore this. <laughs> um, but I think it's uh, actually the front uh, where new things can happen in different ways of collaborating with um, yeah, the knowledge of the many, as we call it. Um, and I think that's where the future is. Mm -hmm. One question. In many Europe, there are zones for the exhibition of artists, of artists, sculptors. These can be seasonal мероприятия. Предполагается ли в ваших проектах все-таки э, специальная зона для, э, ну, скажем так, не совсем самодеятельности живущих в районе, но и для приглашенных э, художников? You mean like a reservation for the remaining red Indians in America for creativity? No, no, no. no? В рамках, в рамках oh. вашего ну, кластера, парка. Mm. Well, it's hard to say. It is an area which is uh, known for being, in a way, rebellious. I don't know if you have it in this town. I could imagine, <laughs> but um, I know in Istanbul there are areas who are, have this image and attract people who kind of like to live a more bohemian life, maybe. Um, so in that respect, yes, it is a speci special area. At the same time, one must say um, uh, it is in Hamburg an example that people know and even if they may not follow us politically um, they could make an experience with their body that doing it yourself, fighting for it and getting it 
you know, can work. And that helps a lot of other projects. And um, so it can spread from there. Uh, but the way I misunderstood you at the beginning, uh, I, would, I thought that you were talking about, yeah, uh, that it becomes a kind of, uh, like a reservation or like a zoo for creativity. And, um, but that's not what you mean. We talked about it already. In the car we talked about this. <laughs> about the zoo of creativity. But, I mean, it's okay to have zones and clusters. Merci mm -hmm. Слышно, да. Кристоф, к продолжению нашего разговора по дороге в город, скажите, пожалуйста, вот все-таки вот это акционистское искусство для вас, это в той или иной мере оппозиция существующему стандарту? Или акционизм может вполне себе конформно вписываться в уже существующие стандарты, приспосабливаться к такому мировому шагу капитализма? way here in the car, <laughs> we talked about uh, very little about uh, Gilles Deleuze and Felix Gattari, and um, uh, I'm not a big fan of this name of activism, because uh, activism sounds like, okay, these are people who are active and who are not receptive, and I'm very receptive. <laughs> And I think reception is very important, key artistic quality. And um, uh, I mentioned Deleuze and Gattari because for them they describe this in a different way. That uh, being uh, creative or creating art even, um, and especially a project like this, is a process where you cannot even say, was it my idea? Or whose idea were these palm trees? Um, uh, uh, in the end, many important decisions were made by the metal worker who made these. But the initial idea was by a nine-year-old boy from the neighborhood, a Turkish boy. And uh, then someone else uh, got a fan of this idea and uh, took photos of artificial palm trees all over Hamburg. And then we had all this material. <laughs> and for me, this process is very can best be described uh, by this term that Gilles Deleuze and Felix Gattari uh, coined, uh, the, uh, the wish machine or the desiring machine, um, that subjectivity is not something one individual has, but, you know, we sit here, we have misunderstandings, uh, someone sits here, takes something off it and makes something completely different with it. That's, I think, yeah, this dirty, uncontrollable production, and is it in opposition? Hmm. Sometimes uh, I, this term doesn't always make sense to me. Да, согласен, что понятие оппозиции здесь надо как-то как-то прояснять. Потому что, конечно же, искусство гораздо больше любого политического активизма, социального борьбы за экономические требования и так далее. А искусство — это то, что касается какой-то внутренней тайны человека. Но мне кажется, что все наши внутренние тайны, они должны каким-то революционным образом все равно прорываться через, через наши привычки, через наши биологические инстинкты через массу э, всяких таких тяжелых вещей, которые не дают нам почувствовать вкус, вкус свободы просто, и которые от нас скрывают эти наши машины желаний. Но ну, если мы вспомним Делеза. Еще раз. 
Да, господа, у кого спросить или высказать свою позицию? Здесь есть общественные деятели, есть художники. Дмитрий, Андрей. Это к Стамбулу. Это 13 -го года из Стамбула. Дамы и господа. Плиз. Ваши вопросы, не обязательно даже вопросы, а ваши просто мнения на тему, о которой мы говорим. Роман, вот ну, есть вопрос, вот, надо наконец. нам дать этот так, микрофон. микрофон вот он как-то немножко странно работает. Раз, 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 раз. Возьмите, пожалуйста, вот этот микрофон. Раз. Да, давайте отсюда, он будет. Да. Здравствуйте. Я хотела узнать... Все это очень здорово в Гамбурге. Сколько вы находитесь в России и насколько вообще, по вашему мнению, насколько это возможно тут? Знакомы ли вы с ситуацией в России, может быть? Ну, то есть я ощущаю, что у нас это вообще не может быть. Uh, you are the experts for Russia, so, uh, but uh, if someone says it can't be happening, I, that would be uh, like a, um, how do you say, like a, a, a challenge to try it. <laughs> mm. Uh, yeah, you have to find different <laughs> tactics and, um, uh, and you have to know very well what are strong points in your city. This, at this time, could not have happened in a different German town either. Uh, it needed a special constellation. The city was a little bit scared of the squatting scene. Um, we had an extremely famous music scene which supported this and kind of uh, so we had a uh, kind of amplification by um, famous musicians who were part of this uh, project uh, so you have to find always in your town what is a strong point uh, what is a field that maybe everybody else thinks is not political and um, uh, but maybe it's very strong or it's a, and I think all things like this have to work with the local knowledge and you so I can't advise you right now at all because I didn't I'm the person who knows least um, but I I think there's a, a deep uh, human um, uh, it belongs to humans to kind of find ways to operate collectively and uh, this is in erasable and there are always ways that people do it and you have to find those and I can't and, and work with those. Otherwise, people would be bored to death. We can't live alone. And that's when we can't live alone, we can do things like that and much bigger things. And yeah, that's what I think. Bro. I wanted to be a little bit to myself. I also wanted to be here today. I saw it and heard it. I'm very grateful, because I'm really inspired by the things that are here today. В общем-то, прозвучало. Простые вещи, кажется, очевидные, но их действительно можно делать и нужно делать. И у меня есть там комплекс идей, которые могут быть применимы у нас в Академгородке. Я скажу больше. Совсем недавно ко мне обратились дети из лицея, это выпускной класс, с тем, чтобы начать процесс проектирования парка. Именно с участием разных людей, разных а, там, групп, э, со своим каким-то вкладом. Это вот такой специальный там какой-то у них проект или еще какой-то класс. И мне так жалко, что директор школы в итоге все это зарубила, но там по каким-то причинам непонятным. Но я просто хочу сказать, что вот это, это есть. То есть, в принципе, вот этот позыв, он как бы выл. И они ко мне пришли с тем, чтобы я их поддержала. И я, конечно, сказала, да, давайте, и там мы спланировали ряд действий, но потом директор 
почему-то повела себя по-другому. Но а, вместе с тем, ростки такие есть, их нужно поддерживать, их нужно развивать. И они точно вообще реальны у нас абсолютно. И спасибо, что вы показали, что это может вот так быть классно все сделано. Вы меня вдохновили. Я просто Наталью добавлю, потому что у меня получилось... Да, добавлю определенный момент по поводу детей. Я два дня назад проводил в художественной студии у семилетних детей лекцию. Я скажу, что у меня был опыт проведения у семилетних детей, потом буквально через несколько дней где-то у десятиклассников, ну это уже получается 14-15 лет, да? Ну и у студентов тут же, все параллельно. Я вам скажу, что семилетние дети абсолютно четко раскрывают свою идею и формулируют ее, и всегда коммуникативно с ними можно общаться. Десятиклассники уже замыкаются. И замыкаются очень сильно. А студенты вообще стоят прямо жестко. Они не отвечают на вопросы, они закрыты, они смотрят очень преданно, но это достаточно, я понимаю, нужно по глазам что-то угадывать, и, и невозможно. И в этом смысле а, формирование детского, а, извините, можно так сказать, активизма очень интересное, потому что в этом случае, может быть, взрослым станет немножко стыдно, что они а, живут, но менее реально живут. Вот это я считаю, что можно это пробить, потому что на самом деле я встречал много собраний людей на под какие-то идеи, и они немножко получат студентов, как бы, иногда на два-три вопроса ответят. Вот даже реально сейчас мы спросили вот, а у людей сидящих, ну у вас есть вопросы, все такие смотрят, мы еще посмотрим, посмотрим, что тут скажут, что тут чего сейчас посмотрим. И потом, может быть, скажем. Поэтому, конечно, а можно создавать провокации, ну как бы таскивать какие-то жуткие вещи и разгонять. Э, вот. И в этом смысле, безусловно, без лидеров не обойдется. Вот хоть как сейчас момент э, зажигательных лидеров в этой системе никак не будет. И, кстати, это ну, не обязательно политические деятели, это могут быть просто люди, которые активны в процессе, им просто интересно, вот, как с детьми, понимаете? Вот. И самое главное, что э, и лидер должен быть немножко ребенком. Давайте прямо сейчас эту провокацию небольшую обратимся к аудитории. Вот мы выяснили, что у нас есть какое-то количество архитекторов, наверняка есть люди, имеющие отношение к художественному процессу. Был бы интересен как профессионалам вот такой проект художникам-архитекторам. Ну, с учетом нашего климата, естественно, что у нас и нашего, так сказать, образа жизни. Чтобы 6 месяцев платили, а 10 лет нет. А, нет, ну я не беру финансовую часть, разумеется, я имела в виду как а, творческий форма, проект, как, как форма, форма да. да. Предположим, деньги откуда-то взялись, откуда-то. Ну, может быть, жители захотят скинуться. Ну вот просто у нас планируется значит, устройство парк на Димакова в микрорайоне Ща. И, собственно, вот про этот парк я и говорила, что ко мне пришли дети с тем, что а давайте мы здесь сейчас что-нибудь покреативим, подумаем, придумаем, сделаем что-нибудь. Вот, например, если взять в качестве полигона вот эту площадку, которая как бы кажется, что там ну, имеет какие-то перспективы бюджетного финансирования. Например. И вот после этого молодые архитекторы хотите? Конечно, хотим. Конечно, хотим. Записывайте. Давайте. Кристоф, пожалуйста, прокомментируйте наш результат. Нет, ну вообще-то. Ну, вообще-то, по большому счету, было сказано, что и в Германии архитекторы не сразу вошли правильно. Вот активность населения, она стала потом захватывать архитекторов. Потому что архитекторы, они прагматичные, и у них выстроена определенная как бы, экономическая платформа, как это все будет. Архитектор не любит вязываться в работу, когда не знает основу, что эта, его работа будет реализована. И поэтому тут вот надо нарабатывать материал, когда появляется эта платформа, и гарантии, что это будет наработано. 
Но я скажу, что наши архитекторы намного смелее, они раньше начинали. Игорь Викторович, а вам такой проект интересен? Нет. Почему? Потому что если бы были выстроены механизмы междисциплинарные, да, и со мной бы работали а, социологи, да, работали еще определенные люди, и целая команда, я бы с ними поработал, потому что а, а, к архитекторам а в Новосибирске а, очень а, негативная оценка, потому что вот это факт. И, то есть архитекторы, которые точно застроят, точно испортят, да, 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 не думайте, я наслушал, да я уж наслушал, да я наслушал, знаете, даже для, про тех, кто благоустраивает набережную, я наслушал, это нормально, понимаете. И поэтому э, надо поддержка э, людей, команды, которые говорят, что не архитектор главное, а вообще команды есть, которые хочет это сделать. Я думаю, что с этого может быть позитивный процесс значит. А кто войти в команду должен быть из компетенции? Кто? Я думаю, что социолог, экономист. Точно. Спасибо. Но, насколько я поняла, в Гамбурге главным действующим лицом был народ. Это были не специалисты. Это были любители пуделей. Это были любители кнопочных телефонов, это были ну, какие-то люди, которые там жили. Допустим, возьмем набережную, проект набережной. Почему ругают архитекторов? Потому что люди, которые ловили на набережной рыбу, люди, которые танцевали на набережной по четвергам, не участвовали в процессе. Их никто не спрашивал. Им сказали, вот, мы знаем, как хорошо. Лучше для вас, да. Ждем комментариев. But I have the feeling um, that uh, 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 this type of project where you, uh, when we started we thought that we work on this for three years. Uh, uh, I was absolutely convinced that I would not work longer on this than three years, which was a long time for someone who's 29 or something. Uh, And I thought, after three years, the park will be finished, or we will have lost with flying flags. <laughs> uh, and before that, uh, I, uh, of course, did other projects that were much, much smaller. Um, I made a very nice, lovely project in a disco, in a club, in a private context. It wasn't confronting anybody, but... Um, where we could test out how you create spaces and um, it was a wonderful event and you don't have to go for uh, for the confrontation in the first step you can as well start with something that is itching under your fingers and is maybe something completely else but I think what architects should learn maybe early enough is to work together with the knowledge of other fields That's something they have to learn, <laughs> and it's um, for me. I said it. It's always important to work with musicians. I think musicians have a special way of, um, let's say, working with a form of collectivity, which is totally different than political collectivity. It's it's about vibe, rhythm, exchange, answering, playing, and so on. I think that artistic disciplines, art is very individualistic, architecture is very commanding. They have to learn to work maybe with musicians and to get catch the vibe and to kind of start to work in a flowing manner. Maybe. I think that's. 
And as you showed me this underground club, there must be chances to do this here. <laughs> В вашей группе какие бы люди с какими компетенциями? А, ah, на Оти? Oh, we had super competent uh, DJs. <laughs> yes. Uh, singer songwriters. Um, one social worker. With uh, uh, who's a specialist in community organizing. The school of Paul Elinsky, which was new in Germany. Um, yeah, then me with this conceptual weird knowledge. <laughs> and who else? Uh, we had one landscape designer uh, with practical experience. Um, who else was important? We had a cafe owner. We had a cool graphic designer. Yeah, that was cool. cool. Yeah, um, yeah. I would say that's maybe. Yeah. мне кажется, классная амбиция вообще очень творческая, прекрасная. Спасибо еще раз. А сегодня каких специалистов вы бы пригласили для наиболее эффективного процесса и результата? The park here or where? Uh, park is here or where? Yes, yes, yes. For example, Akadem Garadok, Novosibirsk City. You need to find someone who is able to uh, create intensive uh, situations. I can't say that here. Maybe it's the guy with the telephone wall, the mobile telephone wall. Maybe volunteer. Let's start. This philosopher is a star. <laughs> I, no, this is too much to ask. Um, but there must be something, you know, it's, it's also maybe different from, from different people. Uh, and uh, for me it's always it's, uh, itching under my fingers to work with, uh, um, yeah, with good DJs. Uh, for this woman here, for instance, uh, she's, she's a fantastic artist, she makes the megaphone choir. Um, she has. Uh, yeah, who is she working with? I don't know. She's a theatre woman. She's a performer. With her, you can also, if you have her in the team, you can go right into the battlefield. <laughs> so performers, maybe. I don't know. Theatres. Maybe theatres are looking for ways to get out of the range of the small theatre. Could be good partners. Какие-то Людям говорили, что мы пришли к вам посвящать. Обычно это элита, знаете, это как вот знаменитый маленький трагедия, там а, поэт аристократ, да, к нему пришел итальянец почитать импровизации. И он абсолютно бедный, и он без хлеба, ему что-то надо делать. А значит, наш поэт говорит, что наши поэты очень богатые, понимаете, и они как бы идут к посвящению народ. Ну что делал Петр Первый? Он привозил голландские гравиры и говорил, будет так. А потом слово этому народу в это созданное пространство. И на самом деле у нас это лежало потом последствия во всех, собственно говоря, этапах, и в том числе и в советское время, и в постсоветское, и в наглежем то же самое. То есть у нас обратная активность, обратная связь, у нас обратная связь даже не включена, не то, что там какая-то активность. 
Приехал немецкий эксперт на интервью, я его слушал. Знаете, сидят и чиновники рядом с нами. Так же, как мы сейчас сидим нога, на нога очень молодая. И я говорю, потому что я такой архитектор, эксперт, мне так приятно досидеть это все послушать. И немецкий эксперт рассказывает о том, как изменяется как бы, ситуация с Восточным Берлином, имеется в виду с этими жилыми районами, которые надо преобразовать. И он сказал, как мы делаем? Мы собираем людей, спрашиваем, что вам надо, но чтобы получилось чувство малой родины, вы все-таки не поехали в Западный Берлин, а здесь остались, чтобы закрепились и все. Ну и каждый отвечает по разному, говорит эксперт. Кто-то просит пивоварню, кто-то просит э, швейную мастерскую, кто-то просит клуб, где э, идет э, управление э, местное, ну, по-разному. Делается этот объект, который именно начинается вот этим центром, пунктом, вот этого развития, а потом красится фасады. Вы помните, да? То есть потом ремонтируется, делается дизайн и все прочее. И там участвуют уже все, кто есть. Ну я сижу, слушаю, рядом со мной сидит крупный чиновник, я говорю, слушай, здорово получается, а мы это делаем все наоборот, он, а он, мы улыбаемся и мы киваем. И потом я с, э, с экспертом разговариваю немецким. А вы знаете, что мы вас слушаем, киваем вам головой, а делаем все наоборот. Он как знаю. Я девять лет с Россией работаю. Это же Россия. Так вот, вы понимаете, я считаю, что очень сложно именно а, выстроить а, отношения, что люди бы поверили, что им а, не поиграть с ними, не, ну как это называется, пришел такой папа, ну-ка, детишки, давайте поработаем над пространством там, да, да, и там опыт эти кубовеешь, не надо, вот это не надо, вот это. а потом пришел человек и все это сделал. Когда действительно люди скажут, что вы хотите, как изменить пространство, как почувствовать это малое роде, и мы в этом участвуем. Это было бы здорово. Но ведь надо, чтобы люди еще вот и поверили, что это не игра, что это все серьезно, и что будет оказ на помощь. Понимаете, ведь в принципе германское э, вот, э, управление, которое построено на этом, оно говорит, попробуйте, мы готовы, мы ждем, что вы начнете, и если мы видим, что это есть, мы будем вам помогать. А у нас прям так, попробуйте. Можете, да? Хорошо сделали. Мы провели все мероприятия. Так, позвал какого-нибудь придорного архитектора, и он все это дело все переделал. И считаю, что э, вот самая большая проблема, вероятно, я сейчас скажу, для университета жесткое такое видео, прекратить посвящать. Поверить в то, что люди вполне компетентны изменять свою жизнь сами, самостоятельно, будучи уже взрослыми людьми. И это, я думаю, что самое тяжелое это бы, потому что мы сами любуемся, нам приятно этот процесс. А вот так прекратите посвящать и сказать, люди, да пожалуйста, живите, вам так надо, да. Может быть, люди начнут вырезать из покрышек этих гусей, может быть, они не начнут а, делать самые жуткие вещи, но тогда можно включиться в процесс и говорить, что можно ли покрышки, можно так-то, и тихонько это править, терпеливо, и тихонько править, никогда не ставим своим превосходством на вот этим делом. Я считаю, что это нам очень трудно. Вот очень трудно. И потом, когда меня спрашивают, буду ли я архитектором в таком процессе, если в том смысле, как на нам пошли, нет. Если в том смысле, чтобы как это сделать, ну как бы, работу совместно, то мне нужен, естественно, социолог, психолог, экономист, потому что мы тогда можем быть консультативны с этой группой, мы можем как-то с ними работать. И мы уже как специалисты предположим, а как он тут рисуется, они будут нас спрашивать, и мы будем отвечать на это дело. И тогда будет вот эта отдельная работа. Вот. Но я говорю, что такие случаи э, были у меня, но с заказчиками э, совершенно небольшого уровня. Да -да. Можно? Игорь, у меня э, некое возражение есть вам. По сути, вы подняли тему поэт и народ, поэт и толпа. И здесь ваша позиция состоит в том, что художник, поэт, архитектор, творческий человек должен сканировать, что людям надо, что они хотят, и это пытаться воплотить в реальность. Но люди, как правило, понятия не имеют, что они хотят. 
люди э, к каким-то вещам наподобие э, красоты, наподобие каких-то идей, они проходят, они приходят как раз через поэта, через художника, через творца, и творец начинает эту, эту активацию. А потом уже человек, я, например, лишенный какого-либо серьезного вкуса в архитектуре, я понятия не имею, как, каким должен быть дом, чтобы он меня обрадовал, чтобы он меня вдохновлял. Но когда вы этот дом ставите, сделаете, меня это вдохновляет совершенно неожиданным образом. Ну ты же понимаешь, что ты хочешь прочный дом и просторный. Нет, если, нет значит, ты сразу... Вот, вот, вот эта э, позиция, эта позиция такая, а либо архитектор над народом, либо народ над архитектором. Нет такой позиции. Архитектор соучастник, и он включается в процесс, и он становится человеком, человек, который свои профессиональные платформы корректирует, но не специально. Он это делает при всем, кто вырабатывает миссию. Модернисты, ну такие как там Ислам Дороу, там Эльни Карбизев, вырабатывали миссию сами и навязывали посетительски это всему народу. А вот если миссию вырабатывает сам, как бы вот, э, социальная группа, она отрабатывает миссию и приходит архитектор. Вот у нас есть тип задания, есть миссия, но мы не умеем э, рисовать. Как и заказчики приходят, говорят, вы знаете, я все придумал, я только рисовать не умею. Вы сможете мне помочь? И только потом, когда я его рисую, говорит, ух ты, а вот это я не придумал. Он начинает говорить, а так можно, я вот так можно, даже нужно. И все начинается нормально. Я у меня получаю свое кондицио, он получает свое. Потому что, извиняюсь, я могу, конечно, ему придумать дом. Так как, собственно говоря, если он был придумал, дом сделал мебель тяжелую. А заказчик говорит, знаете, мне мебель тяжелая не нужна. Если он говорит, вы позвоните через неделю. Через неделю говорит, вы знаете, мебель тяжелая, мне не нужна. Мисс Лодоро говорит, вы не понимаете, я вам посоветовал тяжелую мебель, вы ее выбрали, вы понимаете. И так недели через три заказчик уже уставший от всего этого, понимает, что тут великий, великая звезда, говорит, я понял, я понял, да вроде мебель ничего. Ну вот и все. И мисс Лодоро закурил сигару. Победа. А, Кристофу, вопрос, Кристофу вопрос, да. Вот э, в связи со сказанным одна точка зрения Романа, другая точка зрения Игоря. Ну, я скорее э, считаю, что искусство и архитектура дают форму, а содержание, наполнение э, дает сам заказчик, сам потребитель, сам житель. Вот э, вы какой точки зрения придерживаетесь? Okay. Содержание объекта придумывает потребитель, человек, народ, а архитектор, художник придает форму его желаниям, форму, эстетику. Или наоборот. Не наоборот. Архитектура, Роман, это практическая эстетика, обслуживает нужды, желания людей. А художник эти желания воплощает и придает им новую форму. Согласны? Or maybe I do. I don't know. Uh, I have. I give one example. Um, the people. Um, I have very much respect for uh, people who uh, buy old cars and change them. Um, and these people have a perfection that is like unbelievable. If you see, it. I'm sure there are hundreds of these types of car in this town. I even saw one already on the way here. You think like, oh my God, wh where does this creativity come from? And it's totally, you know, wasted on cars, for instance. Um, so, uh, of course, I would love that this creativity would become part of a process like this. This super knowledge of um, uh, that these car people, they, they, they do things with colors that no architect even dreams of and stuff like that. So it would be really lovely to work with someone like that, with this type of expert. Uh, and I think that would create uh, yeah, something new. Um, I also have to, uh, uh, in our discussion, uh, when you thought like, who would you like to work with? 
uh, of course, at the moment, I had to think also about uh, uh, these uh, super famous, uh, uh, super influential Russian fashion designers who are dominating the field right now, like uh, Gosha Rubchinsky, who is kind of plundering the archive of uh, 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 the, the trash leisure wear of the last 20 years and making the new fashion uh, out of it that uh, uh, my little nephew is desiring to have uh, when he's 13. And um, uh, there are also, um, so I think that for instance is a field uh, which seemingly is uh, super uh, vibrant and uh, working in a, yeah, there's, there's this thing that is more than just designing, but it's a field of desires that is mm -hmm. quite strong right now, I think, mm -hmm. yeah, in this country. Лично я буду с огромным интересом следить за вашим творчеством, если вы обязуетесь. Вот это направление современного искусства, как придание второй жизни предметам, Сможете осуществить. Это супер было бы. Супер. Дамы и господа, есть. У нас время заканчивается. Давайте еще два вопроса максимум и все. Пожалуйста. Выходите. Потом микрофон здесь. Здравствуйте, Максим, архитектор. Большое спасибо вам за ваше выступление и спикерам за участие. У меня тут э, вопрос такой, и, ну, небольшой изначальный комментарий. Вы, когда предложили нам поучаствовать в каком-то проекте, экономическую составляющую как-то таким образом плавно упустили, и мне показалось, что она экономическая составляющая как будто является не очень важной. Хотел у вас спросить такой вопрос. А, участие властей в ваших проектов, оно обязательно, или у вас есть примеры, когда скажем так, власти вообще не влияют на реализацию проекта? Ну или вообще насколько важно участие власти в реализации проекта? Я думаю, это на самом деле полезно, если власти приходят очень поздно. Um, I think it's very important to define your field uh, by your own and um, I don't know how many projects you did but uh, there's always this first move when things are interesting and you are totally driven by the idea and not by I will make money with this or any second thought uh, but only by the idea catches you and you and your friends and colleagues and comrades are working together uh, and uh, I think this is the valuable utopian surplus um, that makes uh, projects that are interesting in comparison to projects that maybe just function. So, um, yeah, I think if the uh, for, for all the projects I have been part of, uh, it was always very helpful if the authorities came in late and you had a, your bases ready. <laughs> and um, uh, of course I had to make my money somewhere else. I was working in a bar at the same time. I had fun working in the bar, I must say. So that can be enough to make a living. And if you uh, are an architect, you probably even have a chance to work for three days in some conventional practice and do uh, the projects you are passionate for in the two or three days remaining or two or three nights remaining. I think it's, uh, it, you shouldn't make yourself dependent uh, from these economic things in the first place. Not in this, yeah. I mean, in the end you can have a load of nice drawings. That's something. Yeah, that for artists it's normal to just have shitloads of nice drawings. <laughs> yeah, but it's uh, it's about wasting wasting your good ideas. It's good to do that, I think.
Еще один вопрос. Я просто о том, что поскольку у нас, да, действительно есть некоторые национальные черты характера, что мы привыкли к начальству, начальство спускает, и хуже того, выясняется, вот как иноземцев обращает внимание, что мы не интересуемся теоретическими идеологиями. Нас интересует харизма властителя. Вот, например, у нас в городе собирается в сентябре все-таки быть выборы мэра в которых мы можем хорошо участвовать. Вот Наташенька здесь присутствует. Дмитрий Сергеевич, он там прячется, он увиливает от этого все время. Роман тоже немножко в стороне поддерживается. Ну, а я, где с Натальей я столкнулся, я с ранним развитием, откуда черты характера меняются. При Натальной педагогике есть такая придумали, причем придумали, да-да-да, при Натальной до рождения. Отлично, а, но вопрос. Вопрос да, нашего вопрос, а вопрос о чем? Как изменить россиян? И э, германцев тоже. Ведь особенности у германцев есть и у россиян. Потому что я с удовольствием когда-то прослужил с 70 по 74 год в Германии. И потом сейчас вот э, германцы сейчас все ГДР очень ругают. Ребята было очень хорошо, мне люди очень нравились. Я со всеми общался с большим удовольствием, все друг друга понимали. Ну и мы немножко удивлялись, что слишком уж коммунистически. Вопрос, а да. что, что изменить вы хотели бы? Образование. Вот где, где решается проблема в пленатальной педагогике? Вот это вот новшество вообще не втаскивается никак. То есть пленатальная, натальная и постнатальная педагогика. Это наш просвещенный Новосибирск никак не продвигается, не проталкивается. Причем все специалисты знают, никаких проблем нету. А вот когда пытаешься внедрять, не внедряется вообще ну, никак. Каким образом людей... Спасибо. Да, 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 вот у меня же Роман есть. Спасибо. Вопрос, насколько я понял, каким образом наиболее эффективно просвещать жителей России и Германии? А в моем случае никого не просвещать. Все саморазвиваются, Роман. Я об этом только... Um, yeah, I think uh, uh, you left now uh, three or five jokes out of the speech. <laughs> But I think there's another question here, if I can be so unpolite. <laughs> А вот у нас тоже. Yeah. Yeah. This is for the translator. If you speak English, it's for the translator. I think she needs this. Yeah. And if you speak Russian, you can use this. <laughs> I have a small question about vegetables. Uh, you show us uh, vegetable garden, and uh, I want uh, to ask for what reason for education or just to see it. Uh, small. <laughs> yeah. Ah, it's something like a, a little community garden uh, that. Um, people do for two reasons. First, they want to work with plants and harvest them and eat them. Uh, and second, they want to work together with other neighbors and learn to know them. How does the shape do they, how do they share it? Uh, Uh, I think there are better examples of shared vegetable gardens in Germany and I think even in Russia. I think the whole idea was uh, uh, imitated from Russia, from uh, people who do it on the rooftop of these big houses. Okay, it, it was interesting uh, how it uh, exists in the park. 
Спасибо, у нас время на исходе. Дамы и господа, тогда будем завершать нашу вечеринку. Ну, каждый из экспертов скажет парочку своих итоговых мнений. Ну и я бы завершил со своей стороны о том, что Кристоф, мне кажется, говорит нам о страсти к импровизации, о том, чтобы архитектор, художник освобождал себя для внутренних машин желания. Ну это есть такой термин во французской современной философии у Жили Делеза. Освобождение себя для машин желаний – это главное. Остальное – экономическая, социальная, прочая составляющая – это приложится. Я его услышал так. Мне представляется, что идеи Кристофа и его команды, конечно, не могут в полной мере быть перенесены на нашу действительность по разным обстоятельствам. Но прелесть такого движения или такой акции, таких проектов в том, что жителям района, на чьей территории может располагаться такой парк, такой кластер, все-таки предоставляется возможность не только устраивать свою собственную жизнь и судьбу, да, но и несколько приобщиться к творчеству, почувствовать вот радость иногда коллективного творчества, иногда индивидуального, в разных самых формах. Вот. А у нас люди очень любят творческий процесс, всячески пытаются самореализовываться. Вот я думаю, что какие-то формы из предложенного, увиденного, очень точно могут быть нами быть использованы. Спасибо. И спасибо отдельное нашему гостю и прекрасным переводчикам. Я, будучи таким практико ориентированным человеком, еще раз хочу поблагодарить за прекрасную идею, за прекрасную амбицию. Я вот уже сижу тут, придумываю с, с Игорем Викторовичем, как бы какую-нибудь группу студентов не, не подначить, начать работать с проектом у нас в Академгородке. Мне очень понравилось вот, то, что я получила сегодня здесь. Считаю, все, все, все не случайно, и вы меня вдохновили. Спасибо. Значит, я... Содержать за последние года, причем будучи председателем Союза архитекторов э, Новосибирского и у разных, э, как бы, со стороны определенные очень серьезные активные позиции молодежи э, в создании каких-то арт-объектов и в создании каких-то э, вот, объектов, которые связаны именно с то, что говорил Кристофер. А это все есть. Беда заключается в том, что эти события очень неплотные. И э, критическая масса таких людей пока, пока очень небольшая, к сожалению. А другая масса людей, она не то чтобы, если бы хотя бы она не мешала этому процессу, да, я уж не говорю, что позволяла, способствовала, она как раз мешает, потому что э, сегодня самая большая проблема в России – это недоверие. Внутри общества у нас идет скрытая гражданская война, большое недоверие к всякой перемене, которая может привести а, и, соответственно, образом а, все пытаются это заблокировать. Это очень большая проблема. И у власти недоверие к тому, что общество может договориться, и, соответственно, она вообще блокирует все, что может вызвать ну, какую-то тревогу. Это самая большая проблема. Но факт точно, эти люди есть, они прекрасные, отличные, кстати, с точки зрения творчества. Я не буду говорить про граффити, значит, вот, непосредственно в Академии городке, я не буду рассказывать, как это граффити было воспринято, да? Вот, я не буду говорить, сколько было команд там, я не знаю, но вот часть нужно в России, которые рисовали, все делали, вовлекали людей. Я просто это знаю, это очень трудно. Это невероятно оптимистические и счастливые люди. 
Потому что им все время говорили, нет, не надо, не надо ничего менять. Ничего не надо. Он говорит, вы же плохо живете. Вот пусть мы так плохо и живем, ничего не меняйте. Это самый лучший ответ. А хуже, когда говорят, вообще уйдите, мы тут милицию идем. Поэтому я сейчас говорю, что э, вот это, собственно, показ вот активизма, который происходит в Германии, а это то, что очень позитивно должно воспринимать общество. Мы можем. И первое, что я считаю, это надо проверить людям. Не надо их перевоспитывать. Они воспитаются в работе, в действии. Потому что известный урбанист Великов сказал, что именно в работе и в действии происходит воспитание горожанина. А не так, что там пришел человек, я вам объясню, вот 50 параметров, которые вы должны стать горожанином. Тогда, после этого, мы с вами займемся, как в Германии. Не надо этого. Займитесь с теми людьми, какие есть. Не надо их обзывать. Они прекрасно, они могут работать. Просто надо убрать страх и недоверие друг другу. Все. Браво. Кристоф и ваша пилок. Спасибо. Спасибо.